வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஷங்கர்ஸ் பிசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல இருந்து நியூட்டனோட த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இன் டீட்டெயில் தான் பார்க்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து கலிலியோட ஐடியா இருக்கு இல்லையா என்னது இனர்ஷியல் இந்த இனர்ஷிய கான்செப்டை எடுத்துட்டு ஃப்ரெய்ம் பண்ணது தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ நியூட்டன் கலிலியனோட இந்த இனர்ஷியல் கான்செப்டை எடுத்து நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷனை பற்றி டிஃபைன் பண்ணுறார் இனாஷியானா என்னென்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஓகே ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் ஆர் ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்தா ரெஸ்ட்லேயே இருக்க நினைக்கும் மோஷன்ல இருந்தா ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்தா அந்த மோஷனை விட்டு மாறாம அந்த மோஷனை கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ல இருந்து மோஷனுக்கு வரத்துக்கோ ஆர் மோஷன்ல இருக்கிற பாடி ரெஸ்ட்டுக்கு வரத்துக்கோ நினைக்காது ஸோ அதோட ஸ்டேட்ல இருந்து மாறாம இருக்கிறது தான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் இனர்ஷியல் கான்செப்ட்ஸ்க்கும் கொண்டு வராங்க இன்னேபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி டு சேஞ்ச் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆன் மோஷன் தான் இனர்ஷியா ஸோ அதே தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல ஆகும் சொல்லுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ல இருந்தா அதே ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும் ஆர் அது யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்தா யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருக்கும் அன்லஸ் அண்ட் அண்டில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒரு நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற வரைக்குமே அது வந்து அதோட ஸ்டேட்டை வந்து மாற்றாது ஸோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதோட சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் அதாவது இந்த இனர்ஷியா கான்செப்டை வச்சுட்டு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் இனர்ஷியாவை கொண்டு வராங்க அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல இருந்தால் எப்படி மோஷனில் இருக்கும்போது அதோடைய இனர்ஷியா என்ன மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் வந்து இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அப்படின்னு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸை கொண்டு வராங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் கன்சிடர் இனிஷியலாக ஒரு பஸ்குள்ள நிறைய பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கன்சிடர் தட் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்க ஸோ இந்த பஸ் வந்து இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் இப்போ இந்த டிரைவர் வந்து ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் இந்த பஸ் அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னே ஃபார்வர்ட் மோஷனில் போயிட்டு இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி அப்போ இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன இருக்கீங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்கீங்க ஓகே இதுதான் உங்களோட பொசிஷனாக இருக்கு ஓகே வண்டி சடனாக உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் மோஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு வித் சம் வெலாசிட்டி அப்போ உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் கண்டிஷன் என்ன ரெஸ்ட் இப்போ கண்டிஷன் என்ன மோஷனில் இருக்கு அப்போ உங்க பாடி என்ன பண்ணும் ரெசிஸ் பண்ணும் அந்த மோஷனுக்கு போகிறதுக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி நமக்கு நம்ம நம்ம பாடி மசில்ஸ் இஸ் பாடி வித் போன்ஸ் வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அதனால லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி மட்டும் இந்த பாடி இந்த பஸ்ஸோட மோஷனோடய கண்டினியூ பண்ணும் ஃபார்வர்டா பட் உங்க அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி என்ன பண்ணும் ரெசிஸ் பண்ணும் என்னதுக்கு நான் ஃபார்வர்டில் போக மாட்டேன் நான் மோஷனுக்கு வர மாட்டேன் அதே ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ல கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் ஸோ சடனாக அது மாறத்துக்கு ஒரு இனேபிலிட்டி இருக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது என்னது இந்த பஸ்ஸோட சேர்ந்து மூவ் ஆகிறது தான் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ சடனாக என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி பஸ்ஸோட சேர்ந்து அந்த ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி என்ன பண்ணும் ரெசிஸ் பண்ணி பேக்வர்ட் மோஷன் இருக்கும் தட் இஸ் நீங்க திரும்ப ரெஸ்ட்டுக்கே போகணும்னு உங்க பாடி வந்து சொல்லும் அதுதான் இன்னபிலிட்டி டு சேஞ்ச் ஆஃப் டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இனாஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் சரி நீங்க எப்படி இந்த பஸ்ஸோட மோஷனோடய சேர்ந்து போறீங்க விச் இஸ் பைண்டிங் யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பஸ்ஸோட சர்ஃபஸுக்கும் நீங்கள் நிற்கிற ஃபூ உங்களோட பாதம் இருக்கு இல்லையா ஃபுட் அதுக்கும் தர் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வில் பி ஆக்டிங் அந்த இனர்ஷியா என்ன பண்ணுவோம் உங்களை ஹோல்டு பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல இனர்ஷியா கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்கள் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி பேக்வேர்டாக மூவ் போகும்போது நீங்கள் கீழே விழுந்துருவீங்க ஸோ விச் இஸ் ஹோல்டிங் ஹியர் இனர்ஷியா இஸ் ஆல்சோ ஹோல்டிங் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி இதுதான் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் ஸோ த இன்னபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி to change its state of rest. இந்த இடத்துல ரெஸ்ட்ல இருந்து சேஞ்ச் ஆகாம ட்ரை பண்ணது இல்லையா அதாவது அதே பொசிஷன்ல நிக்கிறதுக்கு ஸோ தோ ஃபார்வர்ட் மோஷன்ல பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ் பண்றது தான் இந்த இடத்துல இனர்
to change the state of motion. அப்ப அந்த motion ல இருந்து rest க்கு வரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அதுக்கு உங்க body resist பண்றது தான் inertia of motion. So already உங்க bus வந்து ஒரு மூவ்மெண்ட்ல இருக்கு. That is uh, it's it has some velocity. சடனா என்ன பண்றாங்க the driver வந்து he is applying the brake. So கொஞ்சம் distance travel பண்ணிட்டு இந்த வண்டி வந்து it comes to rest. அப்போ உங்களோட ஆல்ரெடி மோஷன் எப்படி இருக்கு உங்களோட மோஷன் ஸ்டேட் வந்து ஃபார்வர்ட் மோஷன்ல இருக்கு இப்ப சடனா நீங்க என்ன வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ரெஸ்ட்டுக்கு வரணும் பிகாஸ் ஆஃப் த சடன் பிரேக் அப்ளைட் பை த டிரைவர் ஆனா உங்க பாடி வந்து ஈவன் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறமே அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமே உங்களுக்கு அதே ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்ல கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ அப்ப நீங்க வந்து ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஸோ சடன் பிரேக் போட்டு இந்த வண்டி சடனா ஸ்டாப் ஆகும் பொழுது உங்களோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி என்ன பண்ணுவோம் ஃபார்வர்ட் மோஷன் பண்ணும் அதாவது முன்னாடி இருந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன்லயே கண்டினியூ பண்ண நினைக்கும் பட் உங்க லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி என்ன பண்ணும் இட் ரெசிஸ் த சேஞ்ச் தட் இஸ் இந்த இடத்துல லோயர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி வந்து இட் வில் பி இன் கான்டாக்ட் வித் த சர்ஃபஸ் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு இனர்ஷா வந்து அகெயின் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹோல்டுக்கும் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்கிட் ஆகி ஃப்ரண்ட்ல போய் விழுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு எது இந்த இடத்துல ஹோல்டு பண்ணது த சர்ஃபஸ் அந்த பஸ்ஸோட சர்ஃபஸும் உங்களோட ஃபூட்டுக்கும் முன்னான ஒரு கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் த எனர்ஷியா இஸ் ஹோல்டிங் யூ ஸோ ஒன்லி த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ரெசிஸ் பண்ணுது இந்த இடத்துல இனர்ஷியா அதை ஹோல்ட் பண்றதுனால உங்களோட அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பாடி மட்டுமே அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மோஷனை ரெசிஸ் பண்றதுக்காக இது என்ன பண்ணுது ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகுது so the inability of the body to change the uh, state of motion to change the state of motion tha ungalku inertia of motion okay adutathu inertia of direction again neenga or particular direction la move aite irukinga sadana or turn pandreenga appadina unga body enna resist pannum munadi என்னோட பாத் எப்படி இருக்கு அதே பாத்துல போக ட்ரை பண்ணும் அதுதான் வந்து இன்எபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி டு சேஞ்ச் தி ஸ்டேட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஓகே அதுதான் வந்து இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்எபிலிட்டி ஸோ இட் இஸ் ரெசிஸ்டிங் நான் வந்து அதே டைரக்ஷன்ல தான் போவேன் ரெசிஸ் பண்ணுது ஸோ டு சேஞ்ச் த ஸ்டேட் ஆஃப் டைரக்ஷன் இஸ் த இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஹேண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை டைப் பண்ணிக்கோங்க தென் ஸ்லோவாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் அண்டர் கோ பண்ணுது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரம் த பாயிண்ட் வேர் யூ ஆர் ஹோல்டிங் த ஸ்ட்ரிங் டு திஸ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ் வச்சுருக்கீங்களா இதுக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு இன்வேர்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ் இதை வந்து லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக சென்ட்ரி பீட்டலோட ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எப்போதுமே டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் ஃபார்வர்ட் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் வரும்போதும் ஃபோர்ஸ் இன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுது பட் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு தட் இஸ் உங்களோட டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து இந்த மாதிரி டேஞ்சென்ஷியல் பாத்துல இருக்கு இப்ப என்ன பண்றோம் சடனா வந்து இந்த அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ கட் பண்றோம் தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங்கா கட் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆகுது ஸோ இன்வர்டா எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது அப்ப அதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல வரும்போதும் அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கு இந்த டேஞ்சென்ஷியல் பார்த் டூ த சர்க்குலா இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் ஃபோர்ஸ் கட் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல இருந்து டிவியேட் ஆகி உங்களுக்கு இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ஷியல் பார்த்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனை அண்ட கோ பண்ணுவோம் அதுதான் அந்த இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் ஸோ முன்னாடி எந்த டைரக்ஷன்ல போக ட்ரை பண்ணுச்சோ அதே டைரக்ஷன்ல அந்த பாடி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன்ல போகும் எப்போ ஒன்லி இந்த இன்வர்ட் ஃபோர்ஸ வந்து நம்ம கட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுதான் இனர்ஜி ஆஃப் டைரக்ஷன் அதே மாதிரி இன்னொன்னு வேற எதை மா சொல்லனா தட் இஸ் யூ ஆர் டிராவலிங் இன் அ பஸ் ஓகே ஒரு ஹேர்பின் பென்ஸ் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்றீங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் பார்த்துல போயிட்டே இருக்கீங்க சடனாக ஒரு டேர்ன் ஒரு டேர்ன் வருது அப்போ உங்களோட பஸ்ஸும் என்ன ஆகும் இந்த சைட் டேர்ன் ஆகும் பட் உங்களோட இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷன் என்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷன் பட் சடனாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேர்ன் ஆக போது பஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் த டேர்னிங் டேர்ன் ஆகும் பட் உங்கள் பாடி என்ன பண்ணும் ரெசிஸ் பண்ணும் அப்போ நீங்க லெப்ட் சைட் டேர்ன் பண்ணீங்கன்னா ரைட் சைட் வந்து உங்க பாடி வந்து ரெசிஸ் பண்ணும் ஆர் நீங்க ரைட் சைட் டேர்ன் பண்ணீங்கன்னா லெப்ட் சைட் வந்து அவுட் வர்ட்
so so far uh, three different states of inertia paathom idu da newton's first law of motion so uh, newton's first law vandu ungalku uh, it is qualitative force qual adavadhu force oda quality pathi but in that la force ngar concept kondu varala na kuda that is or equation madri vechi kondu varala nalu quantitative ah evlavu nu sollama qualitative quality inertia abdingra concept ah kondu varudhu newton's first law of motion whereas newton's second law of motion da ungalku quantity என்ன <laughs> ஃப்ரேம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா இஸ் வேலிட் ஒன்லி இன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸ் அப்போ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்லேயோ ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன்லேயோ இருந்தால் அதே ஸ்டேட்டில் கண்டினியூ பண்ணுறோம் அன்லஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தானே கொண்டு வராங்க எந்த ஃபோர்ஸும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பாடி வந்து அதே ஸ்டேட் ஆஃப் மோஷனில் கண்டினியூ பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங்னா உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ In this case, no force is acting on particular object. Now, acceleration is zero. So, if we refer to the frames of reference, the inertial frame is unaccelerated frame. So, if the frame of acceleration is zero, zero. So, these are inertial frames are unaccelerated frames. So, in that, no force is acting. So, acceleration of this frame is zero. So, what is it? Now, எந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கா மோஷன்ல இருக்காங்கிறது தெரியும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃப்ரேம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வேன் இது ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இது செகண்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் படி இந்த மேன் வந்து ஹீ இஸ் அட்ரெஸ்ட் அப்போ அவரோட வெலாசிட்டி இஸ் ஜீரோ இன் திஸ் கேஸ் இப்போ இங்கே இருந்து இந்த மூவிங் வேனை பார்க்குறீங்கன்னா இட் ஹாஸ் சம் வெலாசிட்டி வீன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கிறவர் வந்து மூவிங் வேனில் பார்க்கும்போது இந்த வேனோட வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்குது வீயாக இருக்குது தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன் வந்து இந்த வேனை வந்து அண்டர்கோ பண்ணுது ஓகேவா So, according to the person, Ella person along with the bus, they are moving uniformly. That's the concept. That's why, in the motion, in the bus, in the bus, one person, in the rest, in the rest, in the in the frame of reference, that's why, in the moving frame of reference, in the person, in the rest, in the he is also moving. If you move forward, he is moving backward. That is, he is also moving. Now, when we go to a bus, ஒரு ட்ரீ நிறைய ட்ரீஸ் வந்து ஒரு அந்தந்த பொசிஷன்ல இருக்கு நம்ம வந்து ஃபார்வர்டா மூவ் ஆகிட்டு போகும்போது ட்ரீஸ் வந்து உங்களுக்கு பேக்வர்டா மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலா ரெஸ்ட்ல தானே ஸோ நம்ம இந்த மூவிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது கூட இந்த ரெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரீ வந்து நமக்கு மூவிங்கா தெரியுது இதுதான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை பொறுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷன்லயும் இருக்கலாம் ரெஸ்ட்லயும் இருக்கலாம் So, in the person, in the body, that is in the van, it is moving uniformly. அதே மாதிரி இந்த மூவிங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது இந்த பஸ்ல இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய பர்சன் பார்க்கும்போது அவங்களும் ஹீ இஸ் ஆல்சோ மூவிங் அப்ப இந்த ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸுமே ரிலேட்டிவா மூவ் ஆகிறதுனால ஓகே இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் படி இந்த பர்சனும் மூவ் ஆகிறதுனால இந்த ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸுமே உங்களுக்கு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இந்த பர்சன் பிளஸ் இந்த வெஹிக்கல் ரெண்டுமே இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் அன்ஆக்சலேட்டட் ஃப்ரேம் ஏன்னா அந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல அப்ப ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ திஸ் அன்ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம் ரெண்டுமே உங்களுக்கு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஓகே சரி இப்போ வேற என்ன மாதிரி இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுறதுனா எந்த ஃபோர்ஸும் அந்த பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகலை இந்த இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே பாருங்கள் ஒரு பர்சன் ரெஸ்ட்லேயே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை அதனால் அவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கார் ஓகேவா அதுதான் நியூட்டன்
அதே மாதிரி இந்த பாடி யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு எந்த சேஞ்ச் இந்த வெலாசிட்டியும் அண்டர் கோ பண்ணல அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலயும் எந்த போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகல அப்போ ரெண்டு பாடியுமே ஆக்சலேஷன் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் அர்த் இப்ப நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏர்த்துக்குள்ள நடக்குது ஓகே பட் இந்த அர்த் வந்து என்ன ஆகுது தன்னைத்தானே ரிவால் தட் இஸ் செல்ஃப் ரொட்டேஷன் பண்ணிக்குது அண்ட் தென் ரிவால் பண்ணிட்டு வருது அரௌண்ட் த சன் அப்ப இந்த கேஸ்ல வென் அவர் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்டர் கோ பண்ணிச்சுனாலே ஸோ இந்த இடத்துல ரொட்டேஷனல் மோஷன் எது அண்டர் கோ பண்ணுது அர்த் இஸ் அண்டர் கோயிங் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்ப ரொட்டேஷனல் மோஷன் அண்டர் கோ பண்றது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு என்ன இருக்கும் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஏன்னா முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் ஒரு சர்க்குலர் மோஷன்ல இருக்கும்போது அந்த பாடிக்கு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஸோ ஒரு இன்வர்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறதுனால தான் அந்த பாடி சர்க்குலர் மோஷன் அண்டர் கோ பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம் அப்ப ஆக்சலரேஷன் கண்டிப்பா இருக்கு பட் ஆனா அந்த ஆக்சலரேஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி மினிமம் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி க்ளோசர் டு ஜீரோ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஏன்னா நம்ம அர்த்துக்குள்ள தான் நிறைய நிறைய லேப்ஸ் இல்லையோ பிசிக்கல் லெபார்டரிஸ்ல வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது இந்த அர்த்தோட ஆக்சலரேஷனோட எஃபெக்ட் வந்து வெரி வெரி மீகரா இருக்கும் அதனால நம்ம க்ளோஸ் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏர்த்தையும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிறோம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஸோ ஹியர் ஏர்த் இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் அஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் பட் ஆக்சுவலி இன் ஆல் த கேசஸ் நம்ம இதை எடுத்துக்க முடியாது ஓகே so earth is also an inertial frame of reference okay this is not applicable in all the case apdi en en apdi ngaradhiyum paakkalam okay so ipo enna paaka porana consider or object or a table mele or that is or table mele or or book vechirukom or object vekkrom ipo inda object vandu eppadi irukku rest la dhaan irukku அப்ப நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லும் போதே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகல அதனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப இதை தவிர்த்து வேற எந்த போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா பாத்தீங்கன்னா ஹரிசான்டல் டைரக்ஷன்ல எந்த போர்ஸும் ஆக்ட் ஆகல பட் வர்டிகல் டைரக்ஷன்ல என்ன போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது யூஸ்வலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு இருந்தாலே ஓகே ஈவன் நம்ம நம்மளே இந்த டேபிள் மேல நின்னாலுமே எது வந்து நமக்கு இன்வர்டா பொல் பண்ணும் டுவர்ட்ஸ் த ஏர்த் வந்து கிராவிடேஷன் போர்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்டா ஆக்ட் ஆகும் விச் இஸ் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் தென் இந்த டேபிள் இந்த புக்கு மேல ஒரு பர்பண்டிக்கல ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ தட் இந்த ஆப்போசிட் டெரக்ஷன்ல பண்ணும் ரெண்டுத்தோட மேக்னிடியூடும் ஈக்குவல் ஆகும் திஸ் இஸ் நார்மல் அண்ட் திஸ் இஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டபிள்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் திஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட்ஸா ஆக்ட் ஆகும் ஓகே இது எது கொடுக்கும்னா இந்த டேபிள் வந்து இந்த புக்கு மேல அப்வர்ட்ஸா ஹோல்ட் பண்றதுக்காக கொடுக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இந்த வெயிட்டுங்கிறது இட் இஸ் டியூ டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கரெக்டா இப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் ஆனா ஆப்போசிட் டெரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது அப்ப நம்ம என்ன எடுத்துக்க முடியாது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அதனால ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சு அதனால அந்த புக்கு வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்குங்கிற கண்டிஷனை எடுக்க முடியாது ஒன்லி திங் இஸ் ரெண்டுத்தோட மேக்னிடியூட் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் டெரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுது மட்டும் எடுத்துக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏன் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஃபோர்ஸஸ் கேன்சல் அவுட் ஆகுது அதனால ரெஸ்ட்ல இருக்குங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரக்கூடாது இந்த ஆப்ஜெக்ட் is rest because no external forces acting on the object apdi da nam indha concept eduthom so ella inertial frame ume ipa so far paatha varaikum onnu rest la irukonu okay onnu rest la irukonu or uniform motion la irundha the frames ellathiyume nam enna va eduthukalam inertial frame appo indha edathila the table with the book idhu inertial frame ena with respect to the table the book is at rest with respect to book the table is also at rest but id ellame edukulla irukku earth la irukku earth me nama enna vaarthukrom or inertial frame aaduthukrom so ella inertial frames me or constant velocity la da relative to each other move aagum apdiingra concept ah nama id eduthukrom okay va che adutha non inertial frame na enna apdin paathina munadi unaccelerated frame paathom appo obvious ah inda adathula enna va irukum accelerated frame so accelerated frame nale non inertial frame apdina enna ortho inda athla some external forces acting so inda athla f net is present here adanal adha
okay first frame <coughs> 1 and 2 are the consider okay according to this frame 1 in the object 2 and the, it is moving with uniform velocity v Adhe madri, according to this frame 2 in the person one the, he is also moving with the uniform velocity so both frame 1 and 2 are the inertial frame are. okay whereas if a second object apartment that is for us third reference layer clear it is the second object so in the person frame 1 and 3 compare so in the person wrestler car ever when the in the object a the bus and it undergoes some acceleration. Up in the accelerated frame, all me, you guys, non-inertial. Up in the other person, when the standing person, according to this frame of reference, in the person who accelerate, are more than So both the frames are non-inertial. So according to this condition, this second frame, that is uh, third frame of reference, other second object, clear. So second object, which is moving with some acceleration, when the now inertial frame are while comparing 1 and 3 ok so 3 frame 3 or the second object is the non inertial frame ipo or condition enna paaka porom abina ipo this is the earth earth jodi or satellite vandu revolve aagudhu nenikkalam ok this is the satellite revolving appa in the object already it is in motion if in the satellite one in the object that is earth is revolve up in the condition la earth and inertial frame okay so in this case outside the earth or in space earth one we cannot consider as an inertial frame so earth cannot be considered as inertial frame when it is uh, seen from outside earth Okay, we have a wind pattern. Okay, wind pattern is steady. We have an inertial frame. We have a concept. Okay, ba? so this is about Newton's first law of motion. Hope in the video will be helpful. Thank you for watching this video. Keep supporting Shankar's physics tutorials.